வெல்கம் டு குமரி கோஸ்டல் கிச்சன் இன்னைக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ரொம்பவே எல்லாருக்குமே பிடிச்ச பால் கொல்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பால் கொல்கட்டை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து கடையில் கொல்கட்டை மாவு இல்லைனா இடியப்ப மாவு அப்படின்னு கிடைக்கும் அந்த மாவு வாங்கிக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக உப்பு அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துருவண தேங்காய் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்து நல்லா கை வச்சு பசைஞ்சு விட்டுடலாம் இதுல இருந்து கொஞ்சம் மாவை ஒரு பவுல்ல தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதுல தண்ணி நல்லா கொதிக்க காய்ச்சி அதை இதோட சேர்த்து நல்லா பசைஞ்சு விடணும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை மாவு இடியப்ப மாவு கடையில் கிடைக்கல அப்படின்னா பச்சை அரிசியை தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து நல்லா காய வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து சட்டியில் போட்டு லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை சளித்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சி வச்சாச்சு பிசைஞ்சி வச்சது சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பெரிய உருண்டைகளாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சா அது வந்து வேகிறதுக்கு ரொம்பவே நேரம் ஆகும் அதனால் சின்னதாக ஒரு ரெண்டையாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் தண்ணி அதோட ரெண்டு கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் பால் வந்து கெட்டியான தேங்காய் பால் இல்லை ரெண்டாவது முறையாட்டு தண்ணி சேர்த்து எடுத்து வச்ச தேங்காய் பால் அதை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கொழுக்கட்டைகளை இதில் போட்டுடலாம் அப்போ தான் வந்து உடையாது இது வந்து நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த உருண்டைகளை நன் இதில் சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து உடஞ்சிரும் அதனால் நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமாவே நீங்களும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இதுல ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துடலாம் அதோட நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் தனியா எடுத்து வச்ச அந்த மாவையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் அப்பதான் பால் கொழுக்கட்டை கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கும் கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கெட்டியான தேங்காய் பால் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறது இதோட சேர்த்துடலாம் கடைசியாக ஒரு அஞ்சாறு ஏலக்காயை நல்லா பொடிச்சு அதை இதோட சேர்த்துடலாம் அப்போ தான் நம்மளோட பால் கொழுக்கட்டை நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நம்மளோட பால் கொழுக்கட்டை எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குதுன்னு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ருசியாக சாப்பிடுங்க ருசிச்சு சாப்பிடுங்க